సంవత్సరాల తరబడి వేధిస్తున్న మైగ్రేన్ తలనొప్పికి కేవలం నలభై ఐదు నిమిషాల్లో అత్యాధునిక చికిత్స ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ అఘోరా నాకు తెలిసిన తెలుగును బట్టి చూస్తే ఘోరం కానిది అంతేనా అర్థం అఘోరా అన్నప్పుడు శబ్దరత్నాకర్ ఇచ్చే డెఫినేషన్ ఏంటంటే అఘోరా అనగానే మనకేంటి ఒక కపాలం కనిపిస్తుంది దాంతోనే మేము తాగుతాం దాంతోనే తింటాము శవాల మీద కూర్చుంటాము హ్యూమన్ ఫ్లెషన్ తింటాము దహనం అవుతున్నప్పుడు అలా అలా కొని పీక్కొని తినేస్తాము ఇవన్నీ ఏంటి అసలు ఒక శవం మీద కూర్చుని ఎవరైతే ఒక మంత్రాన్ని చెప్పిస్తారో ఇవన్నీ మీకు చెబుతున్నాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అంటే కుంభమేళ అయితే కనిపిస్తూ ఉంటారు హిమాలయాల్లో ఉన్నారని మన తెలుగు వాళ్ళు కూడా ఉన్నారా అఘోరాలు నాగసాధులు అనేది కూడా వినిపిస్తుంది కాబట్టి వారిని నమ్మడం అనేది వ్యక్తిగతం నమ్మి మోసపోద్దని చెప్పడం మన అభిమతం ఎలా దేన్ని ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారు నాకు తెలిసి ఇవాళ వాటిని మెళ్ళో ఎలా అయితే కపాలాలని వేసుకుంటారో చేతిలో కూడా అలాగే పుర్రెల్ని పట్టుకొని తిరుగుతారో శివనామ స్మరణ జరుగుతుంది అలాగే కాళీ మాతను కూడా ఉపాసిస్తూ ఉంటారు దానివల్ల సమాజం ఉపయోగం వాళ్ళు మనుషుల మధ్యలో తిరగలు మన సమాజంలో ఉండరు ఎక్కడో దూరంగా శ్మశానంలోనూ హిమాలయాల్లోనూ ఎక్కడో ఉంటారు మరి మన మధ్యలో తిరుగుతున్నటువంటి వాళ్ళని ఏమనాలి మన మధ్య తిరుగుతున్న వాళ్ళు వాళ్ళని మనం పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అంతేనా కానీ అతీంద్రియ శక్తులు ఉన్నాయని గుట్టిగా నమ్మద్దు నమ్మి మోసపోవద్దు దాని వెంట సమాజానికి ఉపయోగపడేటువంటి శక్తిని వాళ్ళు ఇప్పటిదాకా యూజ్ చేయలేదా మన కోసం నమస్తే వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ అవి విత్ ఆకళ్ళ ఆన్ అఘోరాస్ ఆకళ్ళ గారు నమస్కారం నమస్తే అండి అఘోరా నాకు తెలిసిన తెలుగును బట్టి చూస్తే ఘోరం కానిది అంతేనా అర్థం మామూలుగా అయితే అంతే అర్థం మామూలుగా న్యాయం అన్యాయం న్యాయం కానిది ఎలా కానీ అఘోరా అన్నప్పుడు శబ్దరత్నాకర్ ఇచ్చే డెఫినేషన్ ఏంటంటే మన అర్థం ఏంటంటే ఇంతకన్నా ఘోరం లేనిది అని అయితే రెండు రకాలుగా ఉంది కంప్లీట్ కాంట్రాస్ట్ మీనింగ్ అనేది నిర్వచనం అనేది కూడా ఇంతకన్నా ఘోరం ఇంకేం లేదు ఘోరం అంటే సంస్కృతంలో భయం అని అర్థం కూడా ఉంది అందుకని అఘోరము అంటే భయం లేనిది అని అందుకని అఘోర అనే పదానికి లెక్సికల్ మీనింగ్ ఏంటి అన్నప్పుడు ఇంతకన్నా బీభత్సం ఇంతకన్నా భయానకం ఇంతకన్నా రౌద్రం ఇంతకన్నా అంటే మించి లేదు అయితే ఇప్పుడు రెండు రకాలుగా చూసుకున్నప్పుడు అఘోర అనగానే మనకేంటి ఒక కపాలం కనిపిస్తుంది దాంతోనే మేము తాగుతాం దాంతోనే తింటాము శవాల మీద కూర్చుంటాము హ్యూమన్ ఫ్లెషన్ తింటాము దహనం అవుతున్నప్పుడు అలా అలా కొని పీక్కొని తినేస్తాము ఇవన్నీ ఏంటి అసలు యా యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ అఘోర అనే కాన్సెప్ట్లో ఇందాక మీరు చెప్పినట్టుగా దిగంబరంగా ఒళ్ళంతా విభూతి రాసుకొని రుద్రాక్ష మాలలు ధరించి చాలా చాలా రింగు రింగులు అంటే కపాలాలు చేతిలో కపాలాలు చేతిలో పట్టుకొని ఏదో నోట్ ఇక నాలుగు మీద కత్తులు వాటి పెట్టుకుని తర్వాత కోసేసుకుని శవాల మీద కూర్చొని వాటి మీదనే భోజనం చేసి ఇంకా చెప్పడానికి మనము కొంచెం అసభ్యంగా అసహ్యంగా ఆ జుగుప్సావహంగా అనిపించేవి కూడా అందులోనూ మళ్ళీ తాంత్రికతలో మనం దైవపరమైన వాటిల్లో కూడా వీటిని పెట్టడం పంచమకారాలు లాంటి వాటిలో భాగంగా సో ఇదంతా ఒక బీభత్స రసప్రధానంగా ఉంటుంది అనేది మాత్రం తాత్పర్యం ఇవన్నీ తాంత్రికము అవుతుంది వామాచారము అవుతుంది యాక్చువల్గా మామూలుగా కొంచెం అక్కడ డీటెయిల్గా చెప్పాలి అంటే దక్షిణాచారము వామాచారము భారతదేశంలో ఒక ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ 
ఆది నుంచి కూడా ఈ వామాచారాన్ని అంటే ఇలా ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్న ఏదైతే ఆ టిపికాలిటీస్ ఉన్నాయో వాటన్నిటిని ఆచరించే ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు ఈ వామాచారం అనగానే మనకి ఇందాక మన అందరం చెప్పి మర్దం చెప్పకుండా బీభత్సం ఇట్లాంటివన్నీ స్పష్టంగా ఉంటాయి మామూలుగా ఏంటంటే క్షీరసాగర మదనం ఇది పురాణాల్లో ఉన్నది క్షీరసాగర మదనం జరిగినప్పుడు మామూలుగా మనకి కలపవృక్షము కామధేను ఇంకొకటి 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 లక్ష్మీదేవి లేకపోతే కనుక అమృతము విషము లాంటిది వాటితో పాటు సుర అనే ఒక పానం కూడా వస్తుంది అంటే సుర అనేది ఒక ద్రవం మామూలుగా చాలామంది సుర అంటే అమృతమే అనుకుంటారు అమృతం వేరు సుర వేరు ఈ సుర అనేది వచ్చినప్పుడు తాగిన వాళ్ళు అసురులు అంటే రాక్షసులు దానవులు శుక్రాచార్యుల వారి యొక్క అనుమతితో తాగుతారు అలాగే తర్వాత అమృతం వస్తుంది అమృతం తాగిన వాళ్ళేమో దేవతలు అమృతం తాగిన దేవతల యొక్క ఆచారాలన్నీ దక్షిణాచారంగాను సురా పానం చేసిన అసురులు రాక్షసులు దానవులు తాగినవన్నీ నేమో వామాచారంగాను చెప్పబడతాయి అందుకే మీకు వామాచారంలో అన్ని అసుచాలే అసౌచాలే అసభ్యాలే అక్కడ కావలసినవి అంటే వామాచారానికి సంబంధించిన పుస్తకాలు కనుక యామళ ఉడ్డీస భూత డామర లాంటి దాదాపు అరవై నాలుగు పుస్తకాలు ఉన్నాయి అరవై నాలుగు పుస్తకాల్లో మళ్ళీ సబ్ సెక్షన్స్ అంటే ఇంకా వాటి మీద వచ్చిన పుస్తకాలు చూస్తే దాదాపు ఒక వెయ్యి ఎనిమిది పుస్తకాలు ఓన్లీ అని వామాచారం మీద ఉన్నాయి వాటి అన్నింటిలో చెప్పే తాత్పర్యం వన్ వన్ కాన్సెప్ట్లో చెప్పాలి అంటే శుచిగా చేస్తే తప్ప అక్కడ అంటే మామూలుగా ఉంటూ చాలా అంటే శుచిగా శుభ్రంగా పవిత్రంగా చేస్తానంటే తప్పు మడికట్టుకొని మడికట్టు చేస్తానంటే తప్పు అక్కడ మద్యం మాంసము మత్స్యము అంటే చేప ముద్ర మైథునం అనే పంచమకారాలతోటి కూడిన విధి విధానాలు ఉండాలి శవం మీద లేకపోతే శవంతో ఇతరత్ర ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని అసూచాలు అసౌచాలు ఉంటేనే వామాచారం అలా చెప్పబడింది మీకు పంచమకారాలు అక్కడ ఉన్నట్టు కానీ యాక్చువల్గా దక్షిణాచారం కానీ కొంచెం వైదిక మతం లాంటి వాటిలో కానీ పంచ గకారాలు ఉన్నాయి యాక్చువల్గా అది పెద్దగా ఎవరు పట్టించుకోరు పంచ గకారాలు అంటే గో అంటే ఆవుని పూజించు గోవిందుడు అంటే కృష్ణుని ఆరాధించు గాయత్రి మంత్రాన్ని జపించు తర్వాత వచ్చేసి గంగా నది అందులో స్నానించు అన్నిటికన్నా వీటన్నిటితో పాటు ఉన్న అసలైనది ఏంటి అంటే ఇందులో అంటే గోవు లేకపోతే కనుక గోవిందుడు లేకపోతే కనుక గాయత్రి లేకపోతే గంగా నది వీటన్నిటితోటి కూడిన జీవన విధానాన్ని ఏర్పరచుకున్న వారిని గొప్ప అవైదిక ఐందవ మతస్థులు కాను లేకపోతే కనుక ధార్మిక ఆచార పరాయణ కానీ చెప్తారు అదే పంచమకారాలకు వచ్చినప్పుడేమో ఎవరైతే ఇవన్నీ చేస్తారో వారికి వామాచార పరాయణలుగా చెప్తారు యాక్చువల్గా వారు కొన్ని సిద్ధులు కలుగుతాయి అని వారు చాలా అంటే అతీంద్రియ సిద్ధులు కలిగి ఉంటారు అందులో మళ్ళీ చాలా రకాల యక్షిణీ విద్యని తర్వాత స్వప్న విద్యలని మీకు సంస్కృతంలో శ్రీహర్షుడు అని ఒక కవి ఉన్నాడు ఆయన హర్ష నై నైషధ కావ్యం రాశారు మామూలుగా మనకి నలదమయంతులు అని ఒక కథ ఉంది అది ఆ నలదమయంతుల కథ ఫేమస్గా ఉన్నది నైషధ కావ్యంలో ఈ నలదమయంతులకు సంబంధించిన నైషధ కావ్యం రాసిన శ్రీహర్షుడు అదే తెలుగులో శృంగార నైషధం అని చెప్పి శ్రీనాథుడు రాస్తారు ఈ నైషధ రచించిన శ్రీహర్షుడు చిన్నప్పుడు అతను ఎనిమిదేళ్ళు తొమ్మిదేళ్ళు ఉన్నప్పుడు తండ్రి వివిధ కారణాల వల్ల ఎవరి వల్ల హత్య చేయబడి చనిపోతాడు వాళ్ళు ఎవరు మోసగిస్తారు ఆయన తల్లికి ఎప్పటికైనా సరే తన యొక్క భర్తని చంపేసిన వారి మీద కక్ష సాధించాలి అనేది ఆమెకున్న ఒక ఇది అలా కక్ష సాధించాలంటే ఏం చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఆమె శవ సాధన అని ఈ వామాచారాల్లో ఉంది శవ సాధన ఈ శవ సాధన అంటే ఏంటి అంటే ఒక శవం మీద కూర్చుని ఎవరైతే ఒక మంత్రాన్ని జపిస్తారో ఆ మంత్రం జపించడం ద్వారా అవతల వాళ్ళు చచ్చిపోవడము లేకపోతే క్షీణించబడ్డమో నష్టపోవడము జరుగుతుందని తాత్పర్యం మనం చేతబడి బాణ ఇప్పుడు నేను ఇవన్నీ ఇవన్నీ మీకు చెబుతున్నాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అంటే నేను నమ్ముతున్నాను కాదు మిమ్మల్ని నమ్మని కాదు ఇవాళ మనం ఇరవై ఒకటో శతాబ్దంలో ఉన్నాం నేను నేను నమ్మను మిమ్మల్ని నమ్మ నేను నమ్ముతానా లేదా మిమ్మల్ని నమ్మమంటున్నా లేదా అది కాదు పాయింట్ 
ఒక వాస్తవాన్ని తీసుకొచ్చి మనం డిసెక్ట్ చేసి ఏది తప్పో ఏది ఒప్పో జడ్జిమెంట్ ఇవ్వకుండా ఏది ఎలా ఉందో చెప్పడం ద్వారా ఎవరు ఏం తీసుకుంటారు అనే దాన్ని ఈక్వేషన్స్ ఇవ్వడం ఎందుకంటే ఇప్పటికి కూడా మన మధ్య తిరుగుతున్నారు కుంభమేళ అయితే కనిపిస్తూ ఉంటారు హిమాలయాల్లో ఉన్నారని అప్పుడప్పుడు బయటకు వచ్చి మన ఛానళ్లలో ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి మన తెలుగు వాళ్ళు కూడా ఉన్నారా అఘోరాలు నాగసాధులు అనేది కూడా వినిపిస్తుంది కాబట్టి ఇవాళ ఉన్న ఇప్పుడున్న లేదా కుంభమేళ లాంటి వాటిలో ఉన్న లేదా ఉత్తర భారతంలో ఎక్కడున్నా ఎలాంటి కుంభమేళ లాంటి వాటిలోంచి బయటకు వచ్చిన వారిని నమ్మడం అనేది వ్యక్తిగతం నమ్మి మోసపోద్దని చెప్పడం మన అభిమతం ఎలా ఎందుకని నమ్మడం ద్వారా నీ యొక్క వ్యక్తిగతమైన అభిష్టానికి ముందుకు వెళ్తున్నావు అభ్యంతరం లేదు కానీ నమ్మి మోసపోవద్దు అంటే ఎవరిని పడితే వాళ్ళు నమ్మద్దు ఏది పడితే దాన్ని నమ్మద్దు దేవుడినైనా సరే దేవుడా ఇదే భారం అని చెప్పి గాల్లో దీపం పెట్టి కూర్చోమని ఎవరు చెప్పలేదు ఏ ప్రయత్నము ఏ ప్రయత్నము చేయకుండాను లేదా ఏ ప్రయత్నము లేదా నిన్ను మించిన దురాశకి వెళ్ళిపోయి పేరాశకి వెళ్ళిపోయి నిరాశ పడమని ఎవరు చెప్పడం లేదు అసలు ఆ మాటకు వస్తే ఈ వామాచారాలు లాంటివి కూడా అందుకు రాలేదు మనం ఎపిసోడ్ డిస్కస్ చేద్దాం బట్ ఓవరాల్గా ఇవాళ మామూలుగా నన్ను మన నా మధ్యన ఎవరు అడిగారు వీళ్ళు నమ్మాలా అక్కర్లేదా నేను చాలా సింపుల్ మిమ్మల్ని కూడా అడుగుతాను మనిషి చేసిన కారులో వారు ప్రయా ప్రయాణం చేస్తున్నారా వారు తయారు చేసిన కార్లలోనో లేకపోతే వస్తువుల్లోనో మనం ప్రయాణం చేస్తున్నామా క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ మనిషి చేసిన సెల్ ఫోన్ని మనిషి తయారు చేసిన కనిపెట్టిన సెల్ ఫోన్ని వారు వాడుతున్నారా వారు ఏమైనా కనిపెట్టిన వస్తువులను మనం వాడుతున్నామా పాయింట్ నెంబర్ టూ ఇక్కడ నుంచి ఏ కాశీకో లేకపోతే కనుక ఎక్కడికో వెళ్ళాలి అనుకుంటే కనుక ఫ్లైట్ మనిషి తయారు చేసిన ఫ్లైట్ ఎక్కుతున్నారా లేకపోతే వాళ్ళు తయారు చేసిన ఏదైనా మనం ఎక్కుతున్నాం పుష్పక విమానం లాంటివి పుష్పక విమానమే విమానం అంటారు కదా ఇప్పుడు మనం తిరుగుతున్నాం అది కూడా ఐడియా ఆఫ్ ద యాన్షియంట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అండి చాట్ జీపేట ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రావడం అనేది ఇవాళ కాదు నైన్టీన్ సెవెంటీస్ అండ్ ఎయిటీస్లోనే మానవుడు ఊహించాడు ఆ ఊహించిన వాళ్ళకే మన నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది సో అందుకని ఊహించింది వాటికి నిజమైంది అది కాదు ఇక్కడ పాయింట్ కానీ గమనించాల్సింది ఏంటి ఒక్క మాట చెప్పాలి అంటే ఎవరినైనా సరే నమ్మడం నమ్మకపోవడం నీ వ్యక్తిగతం అవుతుంది కానీ నమ్మి మోసపోవద్దు రెండు ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ వన్ ఏ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం ప్రాథమిక విధుల్లో మనిషి సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్లో ఉండాలి అనేది కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్పింది అంటే ఆలోచనలో శాస్త్రీయ దృక్పథం అలాగే డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ అని ప్రభుత్వాలు ఏం చేయాలని చెప్పి ఉంటుంది ఆ ప్రభుత్వాలు ఏం చేయాలని చెప్పి ఆర్టికల్ థర్టీ సిక్స్ నుంచి ఫిఫ్టీ వన్ వరకు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రజలను సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్లో ప్రభుత్వాలు పెట్టాలని చెబుతుంది సో అందుకని నేను కానీ మనం ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం అంటే ప్రాచీనంగా ఎందుకున్నాయి ఇవి ఎందుకు వచ్చాయి ఇవి ఒక ఇన్సైట్ ఏంటి దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి దీన్ని వెనకాల ఏ విధమైన ఆచారాలు సంప్రదాయాలు పరిస్థితులు కష్టాలు నష్టాలు మనిషిని ప్రేరేపించాయా అది ఎక్కడి నుంచి దారి తీసింది అని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయడం అప్పుడు మళ్ళీ ఒక్కసారి కవిత గారు ఇందాన మనం శ్రీహర్ష దగ్గర మర్చిపోయాం మర్చిపోయింటే ఆపాం మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చేసి అది ముగించి మళ్ళీ వస్తాను నేను శ్రీహర్షుడు ఆ పిల్లవాడిని తల్లి ఇందని చెప్పాను కదా తల్లి పడుకుని తన మీద వాడిని కూర్చోబెట్టుకుని నువ్వు ఒక జప ఒక మంత్రం ఇస్తాను జపిస్తూ వెళ్ళు జపిస్తూ వెళ్ళు జపిస్తూ వెళ్ళు జపిస్తూ వెళ్ళు అని అని ఆ ఎందాల కొరట తెలియదు కాబట్టి వాడు జపిస్తూ ఉండగా కళ్ళు మూసుకుని తనను తాను పొడుచుకుని చనిపోయింది అప్పుడు శవమైంది శవం మీద తను కూర్చున్నాడు అనేది కథ అదే శివ సాధన శవ సాధన ఇది నమ్మమని చెప్పడం నా ఉద్దేశం కాదు అప్పట్లో ఉందని చెప్పడం నా ఉద్దేశం అదొక వ్యక్తికి సంబంధించిన ఆలోచనకు సంబంధించిన అభిప్రాయానికి సంబంధించిన నమ్మకానికి సంబంధించిన చెప్పడం నా ఉద్దేశం తెలుగులో వేములవాడ భీమ కవి అని ఒక కవి ఉన్నారు చాలా మంచి కవి యాక్చువల్గా తెలుగులో నన్నయ్య కన్నా ముందున్న కవి ఆయనకి కవి రాక్షసుడు అని బిరుదు ఉంది కవి రాక్షసు బిరుదు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆయన ఏది అంటే అది అవుతుంది ఆయన ఒకసారి ఒక రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమండి నాకు ఏదో సహాయం చేయండి అంటే కానీ చెయ్యను పోవాలి అన్నాడని చెప్పి ఏదో ఎల్లుండి సాయంత్రం నాలుగు గంటలకల్లా నీ రాజ్యం పోవాలి అంటే నిజంగానే పోయింది ఆ తర్వాత ఆ రాజు వాళ్ళు లబోది పోమని ఎవడు రమ్మని ఎవడో వచ్చి ఇలాగ రాజ్యం పోవాలి అన్నాడు పోయింది వాడిని ఎవడో కనుక్కోండి రానే మొత్తం ఆ రాజ్యాన్ని కోల్పోయిన రాజు ఒక ఏడాదికో రెండేళ్లకో తిరుగుతూ తిరుగుతుంటే మళ్ళీ ఈ కవి కనిపిస్తాడు వేములవాడు భీమ కవి 
ఏమయ్యా రెండు ఏళ్ళ కిందట మా ఆస్థానానికి వచ్చి నేను నాన్న ఆ రాజ్యం పోవాలన్నా పోయింది కాస్త మళ్ళీ రావాలన్నా అయ్యా అంటే ఏదైతే ఎల్లుండేది ఈవినింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ కల్లా నేను రాజ్యం వస్తుందంటే వచ్చేసింది అతని కవిరాక్షసుడు అని బిరుదు ఉంది అతనికి ఆ ఏది చెప్తే అది అవుతుందని ఇది నేను చారిత్రకంగా ఆ రాజుల పేర్లతో సహా చెప్పగలిగేంత చారిత్రకంగా ఇది ఎస్ఆర్నో గురించి కాదు వాట్ ఐ వాంట్ టు కన్వే మనం మాట్లాడుతున్న వాళ్ళ అతీంద్రియ శక్తుల గురించి ఏదైతే అంటున్నామో అఘోరాలకు అతీంద్రియ శక్తులు ఉంటాయని ఏవైతే అంటున్నామో స్వప్న విద్యలు కానీ యక్షిణీ విద్యలు కానీ లేకపోతే కర్ణ పిశాచి లాంటివి కానీ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్న ఈ ఈ టైప్ ఆఫ్ అంటే మాట వాక్శుద్ధికి సంబంధించిన విద్యా గోపాల మంత్రాలు లాంటి వాటికి సంబంధించి కానీ ఇవన్నీ ఆ రోజుల్లో కూడా ఉన్నాయని చెప్పడానికి నా ఉద్దేశం దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అనేది డిఫరెంట్ పాయింట్ ఆ తర అందుకే మీకు వేములవాడు భీమకవికి కవి రాక్షసుడు అనే బిరుదు ఉండి జాషువా గారు గబ్బిలంలో పద్యం రాస్తారు యాక్చువల్గా ఒక వాక్కు అమృతము విషము ఒక వాక్కు నామరైన కవి రాక్షసుడు నిలంబై నిల నిలయంబైన ద్రాక్షారామ అంటాడు సరే ఆయన ద్రాక్షారాములు పుట్టారా మళ్ళీ క తెలంగాణలో వేములవాడులో పుట్టారా అనేది ఎప్పుడైనా మనం చూద్దాం తెలుగు కవుల మీద పుస్తకాల మీద ఏదైనా చేస్తే పాయింట్ ఏంటంటే ఆయన కవిరాక్షసుడు అనే బిరుదు ఎందుకు వచ్చింది అంటే వరమైతే వరం శాపమైతే శాపం అవుతాం అప్పుడప్పుడు మనం అంటూ ఉంటాం చూడండి వాడు ఏం ద్వారా బాబు ఏదంటే అది అవుతుంది అని అలాగే టెలిపతి అని మీరు వినుంటారు మన ఇక్కడ నుంచి ఏదో మాట్లాడుకుంటుంటారు ఆడు ఏం చేస్తున్నాడు రా అనుకునే సార్ రెండు నిమిషాలు ఆడి నుంచి ఫోన్ వస్తుంది బహుశా చాలా సందర్భాల్లో మన జీవితంలో జరుగుతూ ఉంటాయి కో ఇన్సిడెన్స్ అనుకో కో ఇన్సిడెన్స్ మామూలుగా తెలుగులో కాకతాళీయం అనే పదం ఉంది కాకతాళీయం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఓ తాటి చెట్టుకి పండు రాలడానికి సిద్ధంగా ఉంది ఈ క్షణము ఇంకొక అరక్షణము అరక్షణంలో అరక్షణము అరక్షణంలో వంద వంత జస్ట్ రాలడానికి సిద్ధంగా ఉంది ఆ టైం కాకి వాళ్ళింది కాకి వాళ్ళడం వల్ల రాలిందా రాలే ముందు కాకి వాలిందా అనేది ఎవరు చెప్పలేం దాన్ని కాకతాళీయం అన్నారు కాకం అంటే పాము అదే సారీ కా కాకిను తాళీయం అంటేను తాట అంటే కాకతాళీయం అనే సామెత లేకపోతే కనుక జాతీయమో తెలుగు నుడికారమో అక్కడి నుంచి వచ్చింది మొత్తం మీద మీకు స్వప్న విద్యలు ఇందా పదం వాడాను జూలియస్ సీజర్ మన ఈజిప్షియన్ సంబంధించిన చరిత్ర చదివినప్పుడు ఆ ఇటలీ రోమ్ ఈజిప్షియన్ వాటి చదివినప్పుడు జూలియస్ సీజర్కి ముందు రోజు అతని భార్యకు కలుస్తుంది రేపు మా ఆయన్ని సరే ఆ చంపేస్తారు కొంతమంది అని ఆ మరునాడు ఉదయం చెబుతుంది ఆమె ఇలా మిమ్మల్ని ఎవరు చంపేస్తారనే మరీ జోక్ చేస్తాను అన్నాడు యాక్చువల్గా నిజంగా చంపేశారు అదే రోజున ఇప్పుడు ఇవి కల వచ్చిందని కలను బట్టి నమ్మాలా ఇది యాక్చువల్గా ఈ సైకాలజీకి సంబంధించి బ్రెయిన్కి సంబంధించి బహుశా ఈ ఎపిసోడ్లో సరిపోదని అనుకుంటున్నాను ఎప్పుడైనా ప్రత్యేకంగా బ్రెయిన్ మీదన పారానాయిడ్ సైకాలజీల మీదన బ్రెయిన్కి సంబంధించిన ఫంక్షనాలిటీ మీదన బ్రెయిన్ ఆలోచించే విధానం మీదన మనం ఎప్పుడైనా ఎపిసోడ్ చేసినప్పుడు ఇలాంటి వాటినంటికి మెత్తగా డీకోడ్ చేయొచ్చు మనం మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్కి సంబంధించిన ఆలోచన ధార ఏంటో మనకు అర్థమైతే కనుక మన మనసు లోపల ఏమనుకుంటున్నాము అనే దాన్ని బట్టి మన యొక్క కనిపించేవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అనేది ఒక చిన్న లాజిక్ మీకు రామాయణంలో త్రిజట స్వప్న వృత్తాంతం అని ఉంటుంది తెజట అంటే రావణాసుడు యొక్క హయాంలో ఉన్న ఒక రాక్షసి ఆమెకు ఒక కల వస్తుంది రాములు వారు రావణాసుడిని చంపేస్తాడని అలాగే సీతమ్మ వారిని తీసుకెళ్తాడు అది కూడా స్వప్న వృత్తాంతాల్లో ఎందుకు ఈ స్వప్న వృత్తాంతాలు అంటే స్వప్న విద్య అని చెప్పి వామాచారం ఉందని చెప్పడం కోసం అయితే ఇప్పుడు మనం అఘోరాల గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు యాక్చువల్గా ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది అంటే పురాణాల్లో వీళ్ళ ప్రస్తావన లేదే పురాణాలు ఇతిహాసాల్లో లేదు కాకుంటే సిక్స్త్ ఆర్ సెవెంత్ సెంచురీలో స్టార్ట్ అయింది అని నేను చదువుకుంటే తెలిసింది కాపాలికాలు అని పిలిచేవాళ్ళు అనేది అఘోరాలు అనేవాళ్ళు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఒక దానికి వృత్తాంతం అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా ఇది ఈ స్టేజ్లో స్టార్ట్ అయింది వీళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు యాక్చువల్గా అఘోర అనే పదం ద వర్డ్ అని మాట్లాడేది సిద్ధాంతం కాదు ఇంకోటి కాదు వరుడు యజుర్వేదంలో కనిపిస్తుంది యజుర్వేదంలో రుద్ర అంటే మనకి నమక చమకాలు అంటే రుద్రుడికి సంబంధించిన శివుడికి సంబంధించిన వాటిలో రుద్ర స్థవములు అని ఉంటాయి అనువాకాల్లో ఈసారి అది ఎప్పుడైనా ఇలాగ కార్తీక మాసం వస్తుంది కాబట్టి రుద్రుని మీదనే ప్రత్యేకంగా అదొక వేద ఎపిసోడ్ అది ఆ రుద్రుడికి సంబంధించిన స్థవాలలో స్థవము అంటే స్తోత్రం 
అందులో ఒక చోట అది మూడవ సూత్రం అనేది అనువాకం దాంట్లోనే అంటే మూడవ మంత్రం అనమాట అందులో అఘోర పాపకాసిని అని వస్తుంది అక్కడ అఘోర అనే పదం వచ్చింది సో అంటే వేదాలు పదం పదం ఉంది అంతే తప్ప వేదాలలో ఈ అఘోరాల గురించి లేదు వీళ్ళ వర్ణన లేదు లేదు కానీ మళ్ళీ ఇక్కడ మనం డివేట్ అవ్వకూడదు ఉద్దేశంతో ఆగుతున్నాను కానీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారి యొక్క వేద సారస్వత పీఠానికి సంబంధించిన పుస్తకంలో ఉన్న ఒక అనొక ముందు మాటలో ఒక మాట మీకు చెప్తాను ఆ రోజుల్లో కూడా వేద కాలంలో కూడా అశ్వమాంసము లాంటివి తినడం లాంటి వాటికి సంబంధించిన ఉదాహరణలు ఉన్నాయి అది ఇక్కడ మన డివేట్ అవ్వద్దు ఎందుకంటే యజ్ఞాలు యాగాల్లో ఇంక్లూడింగ్ రాముడు కూడా తిన్నాడు అనేది ఉంది కాబట్టి అందుకని ఇక్కడ డివేట్ అయితే మనకి ఈ కాన్సెప్ట్ కాకూడదు అది చాలా విస్తృతమైన చర్చ కానీ ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో ఉంది కాబట్టి తప్పు లేదా రైటు అనేది ఎప్పుడు మనం జడ్జ్మెంట్ చేయకూడదు ఆ రోజుల్లో ఎందుకు ఉంది అనే క్వశ్చన్ మార్క్ తోటి మనం ఉండాలి అది చెప్పడం మన ఉద్దేశం యాక్చువల్గా అలా అనుకున్నప్పుడు మీకు ఇందాక నేను చెప్పినట్టు యజుర్వేదంలో కావచ్చండి ఆ తర్వాత ఈవెన్ పురాణాల్లో కావచ్చు ఇలాంటి వాటిలో కూడా ఈ టైప్ ఆఫ్ అఘోర అనే పదం కాకపోయినా ఇవాళ మనం అంటున్న వామాచారానికి సంబంధించిన ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్న విశ్ మన క్షీరసాగర మదనంలోంచి వచ్చిన దక్షిణాచారం వామాచారాన్ని సంబంధించింది ఏదైతే ఉందో అది పురాణాల్లో ఉన్నదే కదా ఇక్కడ వామాచారం ఉంది పురాణాల్లో కూడా ఇలాంటి కొన్ని విద్యలు ఉన్నాయి ఎప్పుడైనా మనం పురాణం మీద ఎపిసోడ్ చేసినప్పుడు మాట్లాడుకుందాం ఏతావాత అత్యంత ప్రాచీన కాలంలో మానవుడికి ఇలాంటి తాంత్రిక పరమైన వామాచార పరమైన అసహ్యంగా ఇవాళ అనిపించే వాటి పట్ల ఆసక్తి అనురక్తి అవసరము ఆవశ్యకతతోటి కూడిన ఎవిడెన్సెస్ ఉన్నాయి దీన్ని కొంచెం విపులంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను మంత్రం తామసం తంత్రం ఈ మూడు పదాలకి కనుక అర్థమైతే మనకి మామూలుగా మీరు పావు మంత్రము తేలు మంత్రం లాంటి బహుశా మీ చిన్నప్పుడైనా విని ఉంటా నాకైతే నా గుర్తు నేను ఆరు తర్వాత ఏడు తర్వాత చదువుతున్నప్పుడు ఏదైనా బెణుకింది అనుకోండి వేలు కాలు ఇలా ఏదైనా మా మా అమ్మగారు బెణుకు మంత్రం అని వేసేవారు బెణుకితే మంత్రం వేస్తే మంత్రాలకి చింతకాయలు రాలతాయా క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ అలా ఉంచుదాం ఇంకోటి గోరు చుట్టూ కూడా వేసేవాళ్ళు గోరు చుట్టూ చాలా చాలా ఉన్నాయి యాక్చువల్గా ఈవెన్ పాము మంత్రం లేదా సర్ప సర్ప మహాసర్ప అని ఓ పెద్ద మంత్రం ఉంటుంది యాక్చువల్గా అలాగే మీకు తేలు మంత్రం నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే పాము మంత్రము తేలు మంత్రము ఉన్నప్పుడు మరి పులి మంత్రము సింహం మంత్రం ఎందుకు లేదు లేవుగా ఏనుగు మంత్రము ఆవు మంత్రము లేదు గేద మంత్రము మేక మంత్రము లేదు కప్ప మంత్రము లేకపోతే కనుక కుక్క మంత్రము పిల్లి మంత్రము లేదు అంటే ఇవన్నీ మానవుడి చుట్టూ ఉన్న జంతువులే కదా మన పరిసరాల్లో ఉన్నాయి మన పరిసరాల్లో ఉన్నాయి కదా మరి పాము మంత్రం తేలు మంత్రం ఎందుకు వచ్చింది విచిత్రం చెప్తాను మీకు ఆవులకి జబ్బులు చేస్తే కదా అంటే పసుపు మనం ఏమంటాం దాన్ని క్యాటిల్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో అంటే ఆవులు గేదెలు లాంటి వాటికి ఏమైనా విపరీతమైన మనకి జబ్బులు చేయడం లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి అప్పుడు కూడా మనం ఇండియాలో కూడా హఠాత్తుగా కొన్ని ఏరియాల్లో కొన్ని మామూలుగా మనకి ఎలా అయితే మంకీ పాక్స్ లాంటిది ఇంకొకటి ఇంకొకటి ఎలాగైతే ఉంటుందో అట్లా మరి ఆ రోజుల్లో ఆవులకు కనుక ఏదైనా విపరీతమైన వ్యాధులు వస్తే ఆవు మంత్రాలు ఉండేవి ఆవు వ్యాధి నివారణ మంత్రాలు ఇవి ఆవు మళ్ళీ కరిస్తే కాదు ఆవు జబ్బు చేస్తే అని ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానో చెప్పడానికన్నా ముందు ఇంకొకటి చెప్తాను మీకు చిన్నప్పుడు మీరు ఆటలమ్మ ఇలాంటి పదాలు విన్నారా మనం మసూచి చికెన్ పాక్స్ స్మాల్ పాక్స్ లాంటి వాటి ఆటలమ్మ వెరీ చిన్నప్పుడు చాలా చిన్నప్పుడు మరి మీరు అది ఎప్పుడైనా ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యారో తెలియదు నా చిన్నప్పుడు ఆటలమ్మ లాంటివి వచ్చినప్పుడు డాక్టర్కి వెళ్ళడం కన్నా అమ్మవారి దగ్గర అమ్మవారి దగ్గరికి మాంత్రికుడి దగ్గరికి ఊర్లో ఉన్న వారి దగ్గర వెళ్ళేవారు తర్వాత తర్వాత ఇవాళ వెళ్తున్నారా ఇవాళ కూడా వెళ్తారు ఎవరైనా బాగా 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 రిమోట్ ఏరియాస్లో ఉన్నవారు వెళ్తారు కాస్త తగ్గింది కదా ఇప్పుడు చూడండి అత్యంత ప్రాచీన కాలంలో ఎప్పుడో ఆ రోజుల్లో మనిషికి ఎప్పుడైతే తన చుట్టూ ఉన్న వాతావరణానికి సంబంధించిన 
ప్రభావాలను చూసుకున్నప్పుడు అర్థం కానప్పుడు ఏం చేయాలో తెలియనప్పుడు అంటే పాములో లేకపోతే ఇంకొకటో కరిచినప్పుడు కరవడానికి గల కారణాలు ఏంటో అర్థం కానప్పుడు ఇది కరవడం వలన మన ఏదో చనిపోవడమో లేదో వ్యాధో వస్తాను తెలుసును దాని నుంచి బయటపడేందుకు అతీంద్రియ శక్తిని ఒక దాన్ని నమ్మడాన్ని మొదలుపెట్టాడు ఒక రెమెడీ ఏదో ఉంది అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే తన యొక్క లాజిక్కి అందని దాన్ని తన లాజిక్ తోటి అంటే ఇల్లాజిక్ దానికి ఇల్లాజిక్ మందు వేసుకోవడం తప్ప చేసిందేం లేదు అందున అత్యంత ప్రాచీన కాలంలో ఆదిమ మానవుడిగా కనిపించేవారు ఏం చేశారు అంటే పాము మంత్రమని జర్రి మంత్రమని లేదా తేలు మంత్రమని ఇట్లాంటి మళ్ళీ విషానికి సంబంధించినవే ఉన్నాయి ఎగ్జాక్ట్ ఇందా ఏమన్నాను ఇందాక మరి పాము మందు పులికి పులి మీదకి వస్తుంటే మంత్రం ఏంటంటే క్రూర జంతువు అది మంత్రం వేసే లోపు మనం అందుకని కామన్ సెన్స్ ఇక్కడ అలా అనుకున్నప్పుడు మీకు మరి ఎప్పుడు విన్నారులే తెలియదు కానీ దారిద్ర్య విద్రావణ స్తోత్రం అని ఉంటుంది దీన్ని విశ్వేశ్వరాయ నరకాంతక తారణాయ కరుణామృతాయ శశేఖర ధారణాయ కర్పూర కాంతి ధవళాయ జటాధరాయ దారిద్ర్య దుఃఖ దహనాయ నమస్వాయ అని మీకు ఎప్పుడైనా డబ్బులు కావాలనుకుంటే పొద్దునే లేచి ఇప్పుడు నేను చెప్పింది దాదాపు ఒక ఎనిమిది ఇంటూ నాలుగు ముప్పై రెండు వాక్ వాక్యాలుగా ఉన్న స్తోత్రం ఇది చదవండి డబ్బులు వస్తాయి ఇది నమ్మకానికి సంబంధించింది ఆ రోజేనా ఆ రోజు కాదు రోజు అది రోజును ఓకే ఇది నమ్మకానికి సంబంధించింది ఇది నమ్మకానికి సంబంధించి ఐ రిపీట్ ఎవ్రీ టైం అలాగే మీకు చిన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా చూసారా వర్షం బాగా పడి ఉరుములు మెర్రపులు బీభత్సం 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 అయిపోతున్నప్పుడు ఒక మంత్రం చదవమన్నా అర్జున ఫలుగున పార్థా కిరీటి శాతవాహన బీభత్సే విజయకృష్ణ సవ్యసాచి ధనుంజయ ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్పానంటే తనకు తన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాటిల్లో ఓ పాము కానీ తేలు కానీ ఒక ఉరుము కానీ మెరుపు కానీ వాన కానీ వరద కానీ పంట పోవడం కానీ పశువులే పోవడం కానీ జరిగినప్పుడు వాటి వెనకాల ఉన్న శాస్త్రీయత అర్థం కానీ మానవుడికి బహుశా దీని వెనకాల ఇంకొకటి ఏదో శక్తి ఉందనే ఒక నమ్మకం ఆ శక్తిని నేను కనుక ఫైట్ చేయాలి అంటే నేను కూడా ఇంకొక శక్తిని సముపార్జించుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో మంత్రాలను తీసుకురావడం జరిగింది ఈ మంత్రాలు ఇంకొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ అయితే తామసాలు మల్లికార్జున పండితుడని తెలుగులో కవి ఉన్నారు మల్లికార్జున పండితుడు అనే కవి ఆయన ఏంటంటే రోజు ఉదయం లేచి శివుడికి సంబంధించిన పూజలు చేసినప్పుడు ఆ శైవ ఆరాధనలో ఆయన పూజ అయిపోయిన తర్వాత మహిమలు చూపించేవాడని ఒకరోజు ఒక భక్తుడు తన ఇంట్లో రాత్రి పడుకున్నప్పుడు వస్తువులు పూజా సామాగ్రి అక్కడ ఉంటుంది మీరు పడుకున్నాడు అనుకోకుండా కాలుతో తన్నాడు అరే శివుడి పూజా సామాగ్రి నేను తన్నానా అని అయిపోయింది కాలనీ కట్ చేసుకున్నాడు తల్లిదండ్రులు అబోదిబాబు అన్నారు ఆ మర్నాడు ఈ కాలనీను ఈ వ్యక్తిని మల్లికార్జున పండితుడి దగ్గర తీసుకెళ్లారు ఆయన ఉదయమే అంతా దాదాపు ఏడెనిమిది గంటల పాటు పూజ చేసిన తర్వాత బయటకు వస్తుంది ఆ నూనె పూజకి సంబంధించిన ఉప్పయ్య నూనెతోటి ఈ కాలుతో ఎలా అంటే కాలు వచ్చింది అని తాత్పర్యం అతుక్కుపోయింది అతుక్కుపోయింది అని నమ్మమంటలేదు నేను నమ్మడం నమ్మకపోవడం నీ ఇష్టం కానీ ఇది ఉంది అని చెప్పడం నా ఉద్దేశం ఇలాంటి కథలు ఇలాంటి కథలు క్యాన్సర్ని పోగొట్టడం మరణించబోతున్న వారిని బతికించడం లాంటి వ్యక్తిగతమైన అనుభవాలు ఐ రిపీట్ దిస్ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అరవిందుల వారి జీవితంలో కనిపిస్తుంది అలాంటి పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ పరమహంస యోగానంద ఆత్మకథ ఒక యోగి ఆత్మకథ పుస్తకంలో కనిపిస్తుంది అలాంటి పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అరవింద్ ఘోష్ రమణాశ్రమ అంటే రమణ రమణ మహర్షి వారి యొక్క జీవితంలో కనిపిస్తుంది కావ్యకంఠ గణముప్పతి ముని వారి యొక్క జీవితంలో కనిపిస్తుంది రామకృష్ణ పరమహంస వారి జీవితంలో కనిపిస్తుంది వేమన్న జీవితంలో కనిపిస్తుంది పోతులూరు వీరబ్రహ్మన్ జీవితంలో కనిపిస్తుంది ముమ్మిడివరం బాలయోగి జీవితంలో కనిపిస్తుంది సత్యసాయి బాబా జీవితంలో కనిపిస్తుంది ఇలాంటి అర్థం కానీ ప్రహేళికలుగా ఉన్న పజిల్స్గా ఉన్న వాటన్నిటిని భారతదేశంలో మనకి తెలిసిన రెండు మూడు ఉదాహరణకి చెప్పుకుంటే మొత్తం భా విశాల భారతదేశంలో కోనే కోనేమే ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయని తెలుసుకునే ప్రయత్నం మీరు నేను ఇప్పుడు మాత్రమే కాదు మొదటి నుంచి చేస్తున్నారు అలా చేసిన వాళ్ళల్లో చాలా బాగా చెప్పదగ్గ ఆవిడ మేడం బ్లావిడ్స్కి ద సీక్రెట్ డాక్టరైన్ అనే పుస్తకాన్ని ఐసిస్ అన్వీల్డ్ అనే పుస్తకాన్ని ఇలా పుస్తకం అనకూడదు యాక్చువల్గా పుస్తకాలని ఒక్కోదు అంటే నాకు తెలిసి ఒక ఐదు వేల ఆరు వేల పేజీలు ఉంటాయి మా అనేది పెద్ద పెద్ద పుస్తకాలను రాశారు ఆవిడ ఈ మొత్తం భారతదేశంలో ఏం జరిగింది అనే దానికి సంబంధించి నమ్మడం గురించి కాదు ఇవన్నీ ఉన్నాయని కాకపోతే వ్యక్తికి 
అనుభవైక వేద్యమైనప్పుడు దాన్ని సమాజానికి అప్లై చేయకూడదు ఎలాగో చెప్తాను మీకు ఇది నా అనుభవం నేను అనుభవించాను నేను చాలా చాలా సందర్భాల్లో ఈ అతీంద్రియ శక్తులకు సంబంధించిన సెమినార్లలో చాలా సందర్భాల్లో నేను ఒకటే ప్రశ్న వేశాను ఇప్పటికి నా జీవితంలో ఎన్ని సెమినార్లు అటెండ్ అయితే ఏమిటంటే అది మనకి ఇండియాలో రేర్ డిసీజ్లు ఉంటాయి మరి అలవేడు ఉంటాయిలండి ఇండియాలో జెనెటికల్గా కొంతమంది పిల్లలు పుట్టినప్పుడు అంటే వాటికి మెడిసిన్ లేదు కనీసం ఇంతవరకు లేదు ఈ అతీంద్రియ శక్తులు కలిగిన మీరు ఏ పేరని చెప్పండి అఘోరాలు అంటారా యక్షిణీ విద్య కలిగిన వారు అంటారా శవ సాధకులు అంటారా వామాచారులు అంటారా స్వప్న స్వాప్నికులు అంటారా స్వప్న చింతామణి చదివిన వారు అంటారా కర్ణ పిశాచి చదివిన వాడు అంటారా ఏ పదాలు వాడినా రేర్ డిసీజ్కి రాకుండా చేసే ఒక్క ఔషధం కనిపెడితే చాలు సంజీవని ఇలాంటిది ఏదైనా ఉందా చాలు వ్యక్తిగత ఎందుకన్నానంటే అది నమ్మకానికి సంబంధించింది మీరు కావాలంటే చూడండి ఉదయమే లేచి ఇవాళంతా నాకు మంచే జరుగుతుందని స్టార్ట్ చేయండి మంచి జరుగుతుంది విశ్వం సహకరిస్తుంది అంటారు కాస్మిక్ మళ్ళీ అది లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ పవర్ ఇవన్నీ వట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ విశ్వేశ్వరాయ నరకాంతక తారణాయాని దారిద్ర్య విద్రావణ స్తోత్రంలో శక్తి లేదు ఆ స్తోత్రం చదివితే నాకు డబ్బు వస్తుందనే నమ్మకంలో శక్తి ఉంది నా యాంటీ నా ఓపెన్ అవుతుంది నా వైఫై ఆన్ అవుతుంది ఆ రోజు నుంచి నేను డబ్బుల కోసం వెతుకుతూ ఉంటా ఇది దిస్ ఈజ్ ద లాజిక్ ఇప్పుడు చూడండి ఇవాళ ఎలాగైతే మనకి తెలియని కొన్ని వాటిల్లో మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే హాస్పిటల్స్ ముఖ్యంగా ఏదో మామూలు చిన్న చిన్న అలా కాకుండా కొంచెం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్స్ కొంచెం రేరెస్ట్ డిసీజ్ వాటికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ వెళ్తున్నప్పుడు ఆపరేషన్ థియేటర్లోకి పేషెంట్ వెళ్తుంటే భారీ హఠాత్తుగా వచ్చేసి చిన్న బొట్టు పెట్టడం విభూతి పెట్టడం లేకపోతే కూతురేమో చిన్నది ఏదైనా ఒక చిన్న ఏదో రుద్ర ఏదో కట్టడం కొడుకేమో ఏదో స్తోత్రం చదవడం లాంటిది చదువుతూ ఉంటారు దేవుడు ఈ ఈ డాక్టర్లో ఉన్నాడా లేడా అనే దాని గురించి ఆలోచించడం మనిషి ఎక్కడో ఒక దేవుడు మాత్రం ఉండి నా వ్యక్తిని కాపాడాలనుకుంటాడు ఆధునికంగా సైన్స్ వచ్చిన తర్వాత మనకి అనేకమైన హార్ట్ బీట్ అంటే ఏంటో నాడీ అంటే ఏమిటో రక్త ప్రసరణ అంటే ఏమిటో పిల్లలు ఎలా పుడతారంటే ఏమిటో వ్యాధులు ఎలా వస్తాయంటే ఏంటో వైరస్ బ్యాక్టీరియా లాంటి క్రిమి కీటకాదులు ఎలా ఉంటాయంటో తెలుసుకున్న తర్వాత తెలుసుకున్న తర్వాత మనకి ఎండోక్రోనాలజీ ఎంబ్రియోలజీ వైరాలజీ ప్యాథాలజీ లాంటివి వచ్చిన తర్వాత ఇవాళ మనకి సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఊహించండి వేల సంవత్సరాల కింద మానవుడికి తెలియదు అందుకని ఇప్పుడు నేను దాని చెప్పినట్టుగా ఈ టైప్ ఆఫ్ అన్నీ మన యొక్క ఆలోచన ధారల్లోకి మన పరిస్థితుల్లోకి మన పరిసరాల్లోకి మన జీవన విధానంలోకి ఆచారాల సంప్రదాయాల్లోకి వచ్చినాయి ఇవన్నీ కొన్ని సందర్భాలలో ప్రకృతి మీద తాను యుద్ధం చేయడానికో ప్రకృతి నుంచి తను తాను కాపాడుకోవడానికో మానవుడు చేపడితే అవి అప్పుడప్పుడు అదుపు తప్పి తాంత్రిక వైపు వెళ్ళాయి ఇందని చెప్పిన తామసం లాంటివి ఎక్కువగా శైవంలో ఉంటుంది వైష్ణవంలో ఉండదు కౌలాచారము అంటాం వామాచారము అంటాం సిద్ధాంతము అంటాం అందులో మీకు వామాచారులు ఏం చెప్తారంటే వేదాలు అన్నిటికన్నా గొప్పవే కానీ వేదాల కన్నా గొప్పదేమో వైష్ణవం వైష్ణవం కన్నా గొప్పదేమో శైవం శైవం కన్నా గొప్పది ఏమిటి అంటేనేమో దక్షిణాచారం దక్షిణాచారం కన్నా గొప్పది ఏంటంటే వామాచారం వామాచారం కన్నా గొప్పది ఏంటంటే సిద్ధాంతం సిద్ధాంతం కన్నా గొప్పది అంటే కౌలాచారం అంటారు యాక్చువల్గా ఆ కౌలాచారం అంటే ఇందాక మనం చెప్పాము కదా బీపస్ రస ప్రధానమైన అంశాలన్నీ అందులో ఉంటాయి వామాచారంలోనే ఉంటాయి కౌలాచారంలో ఇంకా ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నిటికంటే సూపీరియర్ ఎక్స్ట్రీమ్ అవి ఎక్స్ట్రీమ్ ని సూపీరియర్ అంటారు వారు ఎక్స్ ఎక్సెంట్రిక్ యాక్చువల్గా ఉన్మత్త అంటాం తెలుగులో పెరనో ఐడిటి అంటాం ఇంగ్లీష్లో అందుకని ఓవరాల్గా చెప్పాలి అంటే ఇందాక నేను చెప్పిన తామస కథలు కొన్ని జుగుప్సాభంగా ఉంటాయి ఇందాక మనం చెప్పిన మల్లికార్జున పండితే అలాగే ఉంటుంది బసవ పురాణం తెలుగులో పుస్తకం పాలుకురికి సోమనాథుడు రాస్తాడు బసవేశ్వరుడికి సంబంధించిన వీరశైవ తత్వాంశం అందులో కాటకోటడు అని ఒక గొల్ల వాడు అతను మేకల్ని తోలుకుంటూ వెళ్తుంటే ఒక మేక పెంటిక వేస్తుంది అంటే పేడ ఆ పెంటిక ఒక శివుడి ఆకారంలో పడుతుంది నేల మీద వెంటనే దండం పెట్టుకుంటాడు కాటకోటడు మేక పెంటికలో శివుణ్ణి చూసినందుకు అతనికి మోక్షాన్ని ఇచ్చాడు దేవుడు అని రాస్తాడు బసవ పురాణంలో పాల్గురికి సోమనాథుడు మామూలు కళ్ళతో మనం చూసినప్పుడు మనకి ఏమనిపిస్తుందంటే ఏంటండి ఇది అసహ్యంగా అనిపిస్తుందండి అర్థమే కదా అందులో ఏముంది పైగా అసహ్యంగా అనిపిస్తుంది ఇంకా చెప్తాను మీకు చూపు సావంగా 
మీకు ఆచంట ఆచంటీశ్వరుడు అని ఒక ఐ థింక్ తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో అక్కడ ఆచంటీశ్వరుడు అని ఒక ఈశ్వరుడు ఆ ఈశ్వరుడు ఎలా విలసాడు అన్నప్పుడు మీకు ఒక వైశ్యుడు అంటే ఒక వైశ్యుడు ఒక వ్యాపారస్తుడు శివరాత్రి నాడు జాగరణ చేసి ఆ రోజంతా జాగరణ చేసేందుకు రాత్రి అంతా మెలకుగా ఉండాలి కాబట్టి ఆ మెలకుగా ఉన్నప్పుడు ఆ లింగోద్భవ కాలం వరకు ఉండాలి కాబట్టి వేస్య దగ్గరికి వెళ్తాడు ఆ వేస్య మామూలుగా ఆమెతో రమిస్తాడు ఏదో రాత్రి పదకొండో పన్నెండో అవుతుంది ఇంటికి వెళ్ళాలి యాక్చువల్గా పడుకుంటాడు అతను లింగోద్భవ కాలం అయిపోయింది లింగోద్భవ కాలం అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తాడు అతను అంటే ఎప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళి స్నానం చేసి శివాలయానికి వెళ్ళి లింగ దర్శనం చేసుకునేంత సమయం లేదు కాబట్టి నగ్నంగా పడుకున్న ఆ వేష యొక్క స్థనంలో శివలింగాన్ని చూసి దర్శిస్తాడు నమస్కరిస్తాడు శివుడు అతని భక్తికి మెచ్చి ఆ చన్నులో ఈశ్వరుని చూశాడు కాబట్టి ఆ చంటీశ్వరుడిగా వెలిసాడు అంటారు చంటి పిల్లాడు అనే పదం చంటి పిల్లాడు అంటే అర్థం ఏంటంటే చను బాలను అంటే చన్ అంటే తల్లి పాలు తాగే పిల్లవాడిని చంటి చంటి అంటే అర్థం అది యాక్చువల్గా సో అందుకని ఇప్పుడు చెప్పండి వీటిలో ఇంకా ముందుకెళ్తే ఉచిష్ట గణపతి అని ఉంది ఇప్పుడు ఇవి చెప్తుంటేనే చాలా మనకి అనిపిస్తోంది ఇప్పుడు మన ఇంతకీ వామాచారంలో కాదు ఓన్లీ తామస ఆచారంలో ఉన్నాయి కాపాలికము కాలాముఖము పాశుపతము శైవము వీరశైవము భైరవము కాలభైరవము లాంటి వాటిల్లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి వీటివన్నీ శైవుకి సంబంధించినవే శివుడికి సంబంధించినవే మరి ఎందుకు ఉన్నాయి ఇవి ఇంకా ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ఇందని చెప్పి ఎక్స్ట్రిక్గా వెళ్తే ఉన్నదే వామాచారం అందులో ఉన్నదే మనం ఏంటి మన ఇంకా ఉచిష్ట గణపతి అనేది వామాచారంలోని కౌలాచారంలో అతిపెద్దది యాక్చువల్గా ఇప్పుడు నేను చెప్పడానికి కూడా అరే వద్దులేండి అనిపించే అంత ఇంకా అలాంటి వాటిని పోల్చుకున్నప్పుడు మనకి ఉన్న ఇతరత్ర కామాక్ష ఆలయం లాంటి వాటిలో వాటిలో అలాగే అది శాక్తేయంలో భాగం శక్తి పీఠ శక్తికి సంబంధించిన దాంట్లో ఇందాన్ని చెప్పిన స్వప్న విద్యలు కావచ్చు యక్షిణి విద్యలు కావచ్చు ఇతరత్ర ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ వామాచారంలో ఇవన్నీ ఒక్క మాటలో చెప్పాలి అంటే అత్యంత ప్రాచీన కాలంలో మనిషికి ప్రకృతిలో ఏం జరుగుతోందో అర్థం కానప్పుడు ఎందుకు వస్తున్నాయో వరదలు ఎందుకు వస్తున్నాయో వానలు ఎందుకు వస్తున్నాయో రోగాలు ఎవరికి ఏం జరుగుతోందో ఎవరెప్పుడు మరణిస్తున్నారో ఎవరెప్పుడు జన్మిస్తున్నారో తెలియని కానొక పజ్లింగ్లా ఉన్న వాతావరణంలో మనిషి తనను తాను ఆత్మ విశ్వాసం అనే జోన్లోకి లేకపోతే కనుక భయంలోంచి బయటపడేందుకు ఏర్పరచుకున్నవి మంత్రము తామసము లేకపోతే కనుక తంత్రం కానీ అసలు మీరు ఆశ్చర్యపోతారు మంత్రం అంటున్నాం కదా మంత్రం అంటే ఏంటి మీనింగు మననం త్రాయతి ఇది మంత్ర మననం చేయడం ద్వారా ఇంకా ఇంకా మననం చేయడం ద్వారా జరిగేది నేను రక్షిస్త త్రాయతి అంటే రక్షించడం త్రా అనే అక్షరం ఎక్కడైనా వస్తే రక్షించేది అని అర్థం పొన్నాంను నరకాత్ త్రాయతి ఇది పుత్ర అన్నారు అలా మంత్రము అంటే మననం త్రాయతి ఇది మంత్ర బాగా 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 జపిస్తే నీకు మంచి చేస్తుంది అని తంత్రం అంటే ఏంటి త్రాయణ త్రాయతి ఇది మంత్ర త్రాణము అంటే మామూలుగా మీరు శిరస్త్రాణం అనే పదం విన్నారా హెల్మెట్ అంటాం ఈ నెత్తి మీద పెట్టుకునే త్రాణం అంటే కవచం నిన్ను కవచంలా కాపాడే తంత్రం నిన్ను మననం చేస్తే రక్షించేది మంత్రమని అర్థం అందుకని మానవుడు అత్యంత ప్రాచీన కాలంలో ప్రకృతి నుంచి తనను తాను కాపాడుకోవడానికి చేసిన ప్రయత్నాలు ఏమైనా ఉన్నాయంటే అవి మంత్రం కావచ్చు తామస విద్యలు కావచ్చు తామస ఉపాసన కావచ్చు తామస పూజలు కావచ్చు ఇందాక నుంచి మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఒక్క మాటలో చెప్పాలి అంటే ఈ తాంత్రిక విద్యలు కావచ్చు ఈ తాంత్రిక విద్యలు లాంటి వాటికి సంబంధించిన ఎక్స్టెన్షన్స్ అఘోరాలు లాంటివి కావచ్చు ఇవన్నీ ఎప్పుడు పుట్టాయి అని మీరు అడిగారు కాస్త అటు ఇటుగా క్రీస్తు పూర్వం నాలుగవ శతాబ్దం ఆ ప్రాంతం నుంచి పుట్టాయి పుట్టి పుట్టి క్రమక్రమంగా జనాభా పెరుగుతున్న కొద్దీ క్రమక్రమంగా ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగా జనహితం కోసం కాకుండా ప్రయోజన హితం కోసం కాకుండా సామూహిక హితం కోసం కాకుండా తన కోసము వ్యక్తిగతంగా వ్యక్తిగతంగా ఇతరుల మీద ఏదో ఏమంటామంటే వశీకరణ చేయడాలు 
ఇతరులని హింసించడాలు చంపడాలు భయభ్రాంతి గురి చేయడాలు రాచరికాన్ని సంపాదించుకోవడాలు ఈ యాగం చేస్తే నాకు అధికారం వస్తుందని ఆ యాగం చేస్తేనేమో పదవి వస్తుందని లాంటి వాటికి సంబంధించిన సెంటిమెంటల్ జోన్లోకి వెళ్ళడానికి మూఢాచారాలుగా ఇవాళ మిగిలిపోయాయి కానీ మనిషికి సాటి మనిషికి ఉపయోగం లేనప్పుడు సాటి మనిషికి ఉపయోగం కానప్పుడు ఇవాళ వేటిని మనం నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు వాటి యొక్క ఆరిజన్లో ఉన్నది ఏంటంటే తన చుట్టూ తనకు తెలియని రహస్యాలేవో ఉన్నాయని నమ్మిన ఆనాటి మానవుడికి ఇవన్నీ అవసరమయ్యాయి ఇవాళ క్రమక్రమంగా మనం రహస్యాలు ఛేదించాం సైన్స్ని డెవలప్ చేసుకున్నాం సొసైటల్ సిస్టమ్స్ని ఏర్పరచుకున్నాం కాన్స్టిట్యూషనల్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ని ఏర్పరచుకున్నాం నాకు తెలిసి ఇవాళ వాటిని గుడ్డిగా నమ్మక్కర్లేదు వ్యక్తిగతంగా నీ ఇష్టం నీ శక్తియుక్తుల్ని కూడా పాటు చేసినంతలాగా నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు సో మన దగ్గర ఉన్నటువంటి పద్ధతులు ఆచారాలు వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు కమింగ్ బ్యాక్ టు అఘోర అఘోరాకి సంబంధించి మనం మీరు ఇంతసేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన దాంట్లో సైకాలజీ అనేది ఉంటుంది అనేది దేన్ని ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తున్నారు అంటే యాక్చువల్గా చాలా సింపుల్ చెప్పాలి అంటే పారనాయిడ్ సైకాలజీ పదం ఉంటుంది మామూలుగా అయితే మతి స్థిమితం లేకపోవడం అనే పదం వాడతాం తెలుగులో అలా వాడితే కొంచెం రూడ్గా అనిపిస్తుంది కానీ బేసికల్గా ఏంటంటే తమ మీద తమ కంట్రోల్ లేకపోవడం తాము ఏం చేస్తున్నామో తెలుసుకోకపోవడం అందునే మీకు ఈ టైప్ ఆఫ్ అఘోరాలు వీటిల్లో మీకు వాట్ వీ కాల్ అంటే గంజాయి కానీ లేకపోతే మాదక ద్రవ్యాలు కానీ లేకపోతే మద్యపానాలు కానీ ఇలాంటివి ఎక్కువగా సేవించడం వెనకాల ఉన్నది కారణం అదే రెండు ఎక్స్ట్రీమ్సే కనిపిస్తున్నాయి కదా ఖచ్చితంగా ఎక్స్ట్రీమే ఇంకోటి ఏంటంటే అక్కడ గమనించాల్సి ఏంటంటే వాళ్ళ సైకాలజీలో అత్యంత తీవ్రమైనది ఏంటి అంటే హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ సైకలాజికల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఎప్పుడైతే పారనాయిడిటీ వచ్చిందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అందుకనే మీకు యజ్ఞగుండంలోనో హోమగుండంలోనో లేకపోతే కనుక ఏదైనా ఒక నీళ్ళల్లో ఇది వేడిగా అదే వేడి నీళ్ళల్లోనో లేకపోతే కనుక నిప్పుల్లోనో నడవడం లాంటివి చేస్తూ ఉంటాం సరే దాని వెనకాల ఉన్న సైన్స్ ఒక్కసారి పక్కన పెడదాం కానీ బట్ బేసికల్గా తాను చేస్తున్న పని యొక్క రిజల్ట్ తనకు అర్థం కాకపోవడం అనేది ఉంటుంది అది నా పారనాయిడిటీ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ట్రాన్స్లో వెళ్ళిపోవడం ఖచ్చితంగా ట్రాన్స్జెండెన్స్ అంటారు దాన్ని ఇల్యూ ఇల్యూషన్ అంటాం డెల్యూషన్ అంటాం డిజనయన్స్ అంటాం ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా వాళ్ళలో ఉంటాయి డెనౌన్స్మెంట్ అంటాం ఇవన్నీ ఏ పదాలు వాడినా అడి తిరిగి తిరిగి ఏంటి అంటే తమ మీద తమ కంట్రోల్ లేకపోవడం అయితే ఇప్పుడు అఘోరా గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఇవన్నిటికీ అతీతంగా దైవత్వం లేకుండా ఒక శక్తి ఉపాసకులుగా వాళ్ళు కనిపించడం అనేది మెళ్ళో ఎలా అయితే కపాలాలని వేసుకుంటారో చేతిలో కూడా అలాగే పుర్రెల్ని పట్టుకొని తిరుగుతారో శివనామ స్మరణ జరుగుతుంది అలాగే కాళీ మాతను కూడా ఉపాసిస్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ కూడా సో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి ఈ అంశానికి పక్కన పెడితే దీన్ని ఎలా చూడొచ్చు ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ని అంటే ఒకటండి ఇప్పుడు ఏదైనా కానీ ఈ ఎక్స్ట్రీమ్సీ ఉండేది మాత్రం ఎలాగో శాక్తీయంలోనూ లేకపోతే కనుక శైవంలోనే కాబట్టి వీళ్ళు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ వేషధారణ కానీ వస్త్రధారణ కానీ అవన్నీ కూడా శైవతత్వం ఉంటాయి లేదా శ్మశానపరమైన లేదా బీభత్సపరమైన అంశాలే ఉంటాయి వారికి అతీంద్రియ శక్తులు ఉన్నాయి అంటే వారికి సంబంధించిన వ్యక్తిగతంగా ఉంటే ఉండవచ్చేమో కానీ సమాజహితంగా మాత్రం లేవు సమాజానంతటికీ ఉపయోగపడే సమాజానంతటిని ప్రభావితం చేసే రూపంలో మాత్రం లేవు వారు వ్యక్తిగతంగా ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక మహిమ చేశారనుకుందాం మహిమ అనేది వ్యక్తిగతం అది మనం చూస్తున్నాం మనకి అది చాలా అస్టానిష్డ్గా అనిపిస్తుంది మనకు చాలా గొప్పగా అనిపిస్తుంది కానీ దానివల్ల సమాజానికి ఉపయోగం లేదు సమాజానికి ఉపయోగం లేనప్పుడు ఓకే అది ఒక సెక్ట్ ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ ఒక సెక్ట్గా దాన్ని గౌరవించడానికి తప్పేం లేదు సమాజానికి ఉపయోగపడేటువంటి శక్తిని వాళ్ళు ఇప్పటిదాకా యూజ్ చేయలేదా మన కోసం ఎక్కడ ఏమో నేనైతే వినలేదు మరి మీరు విన్నారేమో చెప్పాలి యాక్చువల్గా ఎప్పుడు ఒక ఆనకట్ట కట్టేయచ్చు కదా ఎప్పుడు ఎవరో ఒక ఆనకట్ట కడుతుంటే ఒక 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 నది మీదనో దేని మీదనో వాళ్ళు సింపుల్ కట్టేయచ్చు కదా చంద్రమండలం మనం ఎంత ఇసురు కష్టపడాల్సిన అవసరం లేకుండా వెళ్ళచ్చు కదా సూక్ష్మ శరీరం అని వామాచారణ ఒకటి ఉంది యాక్చువల్గా ఉన్న అది కేవలం వ్యక్తిగతమైన అనుభవాలకు సంబంధించి దాన్ని పదే పదే చెప్పాను అదొక పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ సంబంధించింది మాత్రమే వ్యక్తిగత అనుభవానికి సంబంధించింది మాత్రమే 
ఇప్పుడు అఘోరాల వాళ్ళ ఆహార్యం కావచ్చు వ్యవహారాలు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా కామన్ మ్యాన్ లేకుంటే మనం ఇప్పటిదాకా చూసినటువంటి సాధు సంతులు కావచ్చు లేకుంటే యోగులు మునులు చేసినటువంటి వాడు వీటన్నిటికీ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ ఉంటుంది కాకపోతే వాళ్ళు కూడా మనలో ఒక భాగం ఇప్పటిదాకా మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి హైందవం కావచ్చు హిందుత్వం కావచ్చు శైవం వైష్ణవం శాక్తే వీటన్నిటిలలోనూ ఒక భాగం అయినప్పుడు వాళ్ళు మనుషుల మధ్యలో తిరగలు మన సమాజంలో ఉండరు ఎక్కడో దూరంగా శ్మశానంలోనో హిమాలయాల్లోనో ఎక్కడో ఉంటారు మరి మన మధ్యలో తిరుగుతున్నటువంటి వాళ్ళని ఏమనాలి అంటే మన మధ్య తిరుగుతున్న వాళ్ళు అసలైన వారు అసలైన అఘోరాలు అని నేనైతే నమ్మనం మన మధ్యలోకి వచ్చిన వారు లేదా మనం మన చుట్టూ తిరుగుతున్న వారు అఘోర అని ఒకవేళ వాళ్ళు నిజంగా అఘోర అయితే వాళ్ళకి వ్యక్తిగతంగా ఏదైనా అత్యంత శక్తి ఉంటే ఉండనండి కానీ వాటి వల్ల అది ఎత్తున దాగన ఒక రోగాన్ని తగ్గించడము ఒకరికి కాదు ఒకరికి కాదు ఒక వ్యక్తికి అనుభవానికి సంబంధించి ఇందా ఇందా చెప్పాను మీకు నేను నాకు ఏదైనా ఒక చిన్న జబ్బు ఏదో చేస్తే దానికి రూట్ కాజ్ నాకు అర్థం కానప్పుడు మీకు చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను మా స్నేహితుడు ఒక ఆయన ఆ మధ్యన ఎందుకో తెలియదు రాత్రి అయ్యేసరికి పిచ్చి పిచ్చిగా అరవడము లేదా విపరీతంగా చెమట పట్టేయడము కింద పడిపోతూ ఉండడము ఏదో దెయ్యాలు ఇంకోటి వస్తున్నాయనుకోవడం లాంటివన్నీ న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లంలా అనిపించేవన్నీ చేశారు దానికి ఏంటో అర్థం కాక ఏదో తాయెత్తులు ఇంకొకటో 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 లేదా ఎక్స్వై జెడ్డో తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే విటమిన్స్ అందులో బి విటమిన్ బాగా లోపమైతే వచ్చే నరాల బలహీనత బాగా బాగా లోపం వల్ల వచ్చిన చిక్కు అందులోంచి వచ్చింది ఇదే అర్థం ఈ విటమిన్ టాబ్లెట్లు వేసుకోవడం లేదా విటమిన్ ఇంజెక్షన్స్ వేసుకోవడం లేదా ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవడం మొదలుపెట్టాడు వాట్ ఐ వాంట్ టు కన్వే ఒకవేళ నిజంగా కనుక అతనికి లేదా ఆమెకి ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా కానీ ఒక జబ్బు ఇంకొకటో చేసినప్పుడు తమకు కారణం తెలియకపోయినా ఇదిగో ఈ తాగితి కట్టుకోవడం వలన ఈ అఘోరాన్ని కలవడం వలన ఈ స్వామీజీని కలవడం వలన ఇంకొకరిని కలవడం వలన నా జీవితం బాగుపడింది నా ఆరోగ్యం కాస్త కుదుటపడింది అనుకున్నప్పుడు వ్యక్తిగతమైన అనుభవం మాత్రమే వ్యక్తిగతమైన అనుభవం కాకుండా సామాజిక హితపరమైన అనుభవాలు ఉంటేనే వారి వల్ల ఉపయోగం అంత కానంత వరకు పెద్దగా డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు అయితే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తే వాళ్ళని మనం పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అంతేనా వాళ్ళని పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అనే దానికన్నా వారి యొక్క జీవన విధానాన్ని పరిశోధించు పరిశీలించు అర్థం చేసుకో అది వెనకాల ఉన్న రూట్ కాజులు ఏంటో సైకలాజికల్ గాను సోషలాజికల్ గాను హిస్టారికల్ గాను ఫిలాసాఫికల్ గాను మతపరంగాను చదువు కానీ అతీంద్రియ శక్తులు ఉన్నాయని గుడ్డిగా నమ్మద్దు నమ్మి మోసపోవద్దు దాని వెంట అనవసరంగా పడద్దు మీరు ఇలా అన్నారు అంటే మీకు ఛాలెంజ్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా మేము ఇలా చేసి చూపించగలం క్షపించగలం నిన్ను వశీకరించే చేయగలం నిన్ను ఇప్పటికిప్పుడు స్పృహ కోల్పోయేట్టు చేయగలం ఇలాంటివన్నీ వచ్చేస్తాయి కదా అలాంటి వాళ్ళు ఈ మధ్యన చూస్తున్నాం అంటే అది మనం తీసుకునే విధానాన్ని బట్టి ఉంటుందండి ఇప్పుడు మానసికంగా శక్తి మానసికంగా బలము ఎంత ఉంది అనే దాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది అది లేనప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం వశీకరించబడతాం దానికోసం స్వామీజీ అక్కర్లేదు అఘోరాలు యాక్చువల్గా ఇదంతా మళ్ళీ డిస్కస్ చేయాలంటే వేరే ఏటి కోవూర్ లాంటి వాళ్ళు రాసిన పుస్తకాల్లోంచి ఇది యాక్చువల్గా ఐ థింక్ సమన్వయం చేసి నేను ముగిస్తాను దీన్ని అదేంటంటే ఇవన్నీ మోసాల వైపు వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు మూఢ నమ్మకాల వైపు వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఆపడము మన బాధ్యతే వీటి వెనకాల ఒక ఎన్విరాన్మెంటల్ జాగ్రఫికల్ హిస్టారికల్ రిలీజియస్ ఎపికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూస్ కూడా ఉన్నాయని అర్థం చేసుకొని స్టడీ చేయమని చెప్పడం కూడా మన బాధ్యతే ఈ స్టడీ చేయడం అనే దాని అర్థం ఏంటంటే నమ్మమని కాదు ఇది ఎందుకు వచ్చిందని తెలుసుకోమని చరిత్ర ఏంటి అనేది సింపుల్ అంతే గతం నాస్తి కాదు నేస్తాం అది అనుభవాల ఆస్తి అంటాడు శ్రీశ్రీ అది ఏంటో తెలుసుకో తెలుసుకుని అందునే గతంలో జరిగిన వాటిని అర్థం చేసుకుని వర్తమానాలలో ఉన్న సమస్యలకి పరిష్కారం చూపించి భవిష్యత్తుని బంగారం చేసుకోవడమే ఏ చర్చ అయినా ఏ స్వామీజీ అయినా ఏ సాధు సంత అయినా ఏ అఘోర అయినా ఏ శాస్త్రజ్ఞుడైనా ఏ రాజకీయవేత్త అయినా ఎవరైనా చేయాల్సింది ఇది చేయనప్పుడు మూఢత్వంలోకి వెళ్తే మాత్రం ఏదైనా మూఢత్వమే 
సో మనం ఇంతసేపు ఎక్స్ట్రీమ్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు అఘోర అనగానే ఈ మధ్యన వినిపించినటువంటి అవుట్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ వస్తున్నటువంటి ప్రశ్న ఎవరైనా అవ్వచ్చా ఆడైనా మగైనా ట్రాన్స్జెండర్ అయినా ఎవరైనా ఆ సంబంధం లేని వాళ్ళు అసలు హిమాలయాలు కావచ్చు లేకుంటే శైవం వైష్ణవం శాక్తయం ఇలా అసలు ఏ సంబంధం లేని వాళ్ళు కూడా అఘోరాలు అవ్వచ్చు నాగసాధు అవ్వచ్చు పాయింట్ ఏంటంటే ఎవరైనా అవ్వచ్చు అనేది ఎవరు చేస్తున్నారు పాయింట్ మనం చూస్తున్నే మనం చూస్తుంటేనే కదా మనం చేస్తుంటేనే కదా అవుతారు అవడం గురించి సాధన గురించి ఇక్కడ పాయింట్ కాదండి చేయడం చేయబడ్డం గురించి పాయింట్ అదని పెద్దగా ఐ థింక్ కమెంట్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో అది వాళ్ళ వ్యక్తిగత అభిప్రాయం వ్యక్తిగత నిర్ణయం వ్యక్తిగత నమ్మకం అంతే ఎస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అక్కడ గారు మళ్ళీ మనం ఇంకొక ఎపిసోడ్లో ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ సబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ Thank you.